이 친구 유튜브 각좀 아는데요? 저는 이렇게 막 써는 회식감이 더 좋더라고요 회도 올려서 먹으면 맛있겠죠? 죄송한데 마이크 안 들어가서 다시 한 번만 드셔주세요 <웃음> 오늘은 경남 창원 진해구에 위치한 용원 어시장을 찾았습니다 입구부터 각종 해산물들이 보이네요 뭘 먹을지 모르면 현지인에게 물어보는 게 인지상정 아니겠습니까? 지금 요즘 뭐 좋아요? 숭어도 좋고요 도다리도 좋고 그래서 저는 도다리를 선택했습니다 저는 그동안 도다리가 비싸다고만 생각하고 있었어서 오늘 처음 도전해보는 겁니다 와 멀리서 왔다고 도다리가 반겨주네요 이 친구 유튜브 각좀 아는데요? 고맙다 도다리야 1kg에 4만원이라고 하셨는데 3만원어치만 달라고 말씀을 드리니 흔쾌히 그렇게 해주셨어요 아 미안하다 마음이 약해지긴 하는데 우리 인생이 다 그런 거 아니겠니? 생각보다 생선량이 많은 것 같아요 도다리가 제 생각만큼 비싸지 않네요 지금까지 몰랐던 게 조금 억울할 정도로 와 이건 뭐죠? 세상 많이 좋아졌습니다 근데 이거 불멍처럼 보고 있으면 계속 보게 되는 것 같아요 신기하죠? 용원어 시장 장인분들이 깔끔하게 손질해서 썰어주셨습니다 아 꽁짝꽁짝 이 비트 너무 마음에 드는데요 깔끔하게 손질해서 올려주신다고 하니까 저는 어시장 한번 구경하고 2층으로 올라갔습니다 큰 바다 회초장 2층에 바로 회를 먹을 수 있는 식당이 있어요 들어가 보겠습니다 안녕하세요 사장님 사장님 아, 아니 형님 형이 왜 거기서 나와? 맞습니다 여기는 유튜버 안주강사 양반장님이 운영하는 식당입니다 메뉴판이에요 1층에서 회를 뜨고 2층 식당에서 상차림 가격만 내고 먹을 수 있는 시스템입니다 아니 이게 4천원이라고요? 해자로운 상차림 보십시오 네 해자로운 상차림 설명드리겠습니다 두부김치부터 시작해서 백김치, 짱아치, 각종 쌈과 고추 그리고 생와사비 사용하시네요 해막장이 보이고요 샐러드에 부추전까지 그리고 새발나물 와 이게 진짜 대박입니다 먹으면서 알려드릴게요 간장 장전하고 초장까지 장전하고 나면 도다리 회가 금방 올라옵니다 와양 꽤나 많습니다 한쪽은 새꼬시로 썰어주셨고 한쪽은 뼈 없이 포 떠주셨네요 일단 뼈 없이 포 떠주신 회부터 영접해보겠습니다 저는 이렇게 막 써는 회식감이 더 좋더라고요 와사비 간장에 촉촉하게 적셔주면 더 맛있겠죠 도다리 첫 경험 설레는구나 와 녹는다 녹아 이거 정말 미쳤습니다 이번에는 바로 새꼬시도 한번 가봐야겠죠 똑같이 와사비 간장 찍어서 호불호가 갈릴 수 있는데 저는 그래도 아직 애기 입맛인가봐요 이게 더 좋아 경남에 왔으니 대선 소주 주문했습니다 빵야 깔끔하네요 형님 깔끔한 거 뒤에 쓴맛도 없어요 안주가 너무 좋으니 술이 너무 다네요 제가 개인적으로 좋아하는 회막장도 먹어봐야겠어요 회 사이로 파고드는 청양고추와 마늘 그리고 쌈장과 참기름의 환상의 콜라보 잘 먹는다 <웃음> 여러분 여기 막장 맛집이에요 초장 맛집 아니야 진심입니다 와 이거 진짜 잘해 양반장님이 부추전까지 손수 잘라주셨습니다 캬. 부추전에 회를 막장을 찍어 올려주면 이렇게 먹으면 맛있냐고요? 궁금하시면 꼭 드셔보세요 안 알려줌 아, 잘 먹는다 4,000원에 기본 반찬이 너무 많아요 두부김치가 웬 말입니까? 백김치 요거 다 아시겠지만 회랑 먹을 때 없으면 섭섭하죠 막장 찍어 올려주면 회랑 백김치 궁합은 말안 해도 아시죠? 왜 먹는지도 아시죠? 요거 한점 먹으면 회한 접시를 다시 먹을 수 있게 리셋해주는 깔끔함이 있어요 요거 새발나물이라고 저는 처음 접해보는 겁니다 식감이 우선 너무 좋고요 땅콩향? 비슷한 고소함이 올라옵니다 회도 올려서 먹으면 맛있겠죠? 음. 아 진짜 야채가 맛있으면 반칙인데 쌈에 새발나물 얹어가지고 그냥 술을 부르네요 불러 오늘의 클라이막스 매운탕 아 뼈들 모아놓으신 거구나 얘는 그냥 살이 있네 끓이는 법 직접 보여주신다고 해서 촬영했습니다 생선 아낌없이 넣으시네요 또 동생 왔다고 이렇게 챙겨주나 했는데 그냥 손님 오셔도 이렇게 해주신다고 하네요 그래서 중요한 게 이제 거품이 뜨거든 거품을 걷어내줘 그래서 비린내 가 철저하게 걷어내줘 매운탕에 신념이 뚜렷하신 우리 양반장님 아니 큰바다 회초장 사장님 간만으로 엄청나게 <웃음> 너무 비밀인데 이거 뭡니까 이거 형님? 후추죠 두부에 방아이파리까지 넣어주면 완성이 됐습니다 이거는 2차로 유튜버 4인 합방 라이브 때 먹었습니다 
와 국물이 진짜 미쳤습니다 그리고 방아이파리? 저는 이제부터 매운탕 먹을 때 이거 넣어 먹어야 된다고 봅니다 제가 소위 말하는 윗동네 사람이라 방아이파리 들어간 매운탕은 처음인데 와 정말 시원하고 맛있습니다 그리고 여기에 라면까지 넣어서 먹으면 오? 아 저보다 더 마이크 좀 같이 마이크 좀 저기 좀 저보다 더잘 드십니다 인정하겠습니다 죄송한데 마이크 안 들어가서 다시 한 번만 드셔주시면 좋겠습니다 <웃음> <웃음> 여러분 이렇게 재밌는 꿀잼 라이브 놓쳐서 아쉬우시죠? 그러니 빵야 만나 투어 보기 TV 짜잔 면미나님 라엘술님 해자 안주 강사 양반자님 구독 알림 설정까지 해놓으시면 꿀잼 라이브 안 놓칠 수 있다 그치 오늘도 제 여행이 재밌으셨다면 가이드 팁으로 좋아요와 구독 부탁드립니다 빠이.